Hello, my dear precious nursing students. Tomaderke Shakotom Janati, AIM One Nursing Education YouTube channel of Okoteke. I am Mr. Prashanta Rahul Baroi. I am a nurse educator. Atske Amade is a topic T, it is anatomy and physiology active part. এবং টপিকটি হলো দা ব্রেইন আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমার এই টপিকটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য কারণ আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত করতে পারি যে আমার এই ভিডিওটি দেখলে তোমাদের সিলেবাস কভার হবে তোমরা পরীক্ষার জন্য বেটার प्रिपरेशन নিতে পারবে এবং ফাইনালি তোমাদের ক্যারিয়ারে হেল্প হবে কারণ আমার এই টপিকগুলো সম্পূর্ণই ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং নার্সিং কাউন্সিলের যে সিলেবাস রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তাই আমি তোমাদেরকে বলতে পারি তোমরা যে সময়টুক এখানে ইউজ করবে সেটি তোমাদের জন্য অবশ্যই ফ্রুটফুল হবে আমার এই ভিডিও দেখার পরে তোমরা যদি মনে করোই আসলে তোমরা উপকৃত হয়েছো তাহলে আমার অনুরোধ থাকবে আমার ভিডিওগুলো লাইক এন্ড শেয়ার করার জন্য এবং অবশ্যই আমার আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং কারো যদি কোনো क्वेश्चन থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি চেষ্টা করব যথা সময় তোমাদেরকে রেসপন্স করার জন্য তো শুরু করা যাক আজকের টপিকটি দা ব্রেইন আমাদের ব্রেইনের যে principal parts অথবা মূল যে পার্ট রয়েছে আমরা সেটাকে চারটা পার্টে ভাগ করতে পারি এই চারটা ভাগ পার্ট হলো সেরিব্রাম ডিএনসেফালন সেরিব্রাম এন্ড ব্রেইন স্টেম এগুলো হচ্ছে মূল চারটি যে পার্ট আমরা এটাই এই টপিকে সম্পূর্ণ এই যে পার্টগুলো এগুলোই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা প্রথম ছবিতে একটু দেখার চেষ্টা করি যে সেরিব্রাম কোথায় রয়েছে আমরা যদি এই ছবিটি দেখি এই অংশটুক যেখানে রয়েছে একটু মোটা করে যে অংশটুক রয়েছে এখান থেকে শুরু করে হ্যাঁ এই সম্পূর্ণ অংশটুকে আমাদের কি সেরিব্রাম এখানে ইঙ্গিত করেছে বা এখানে ইন্ডিকেশনে দেওয়া আছে সেরিব্রাম এই পুরো অংশটিকে নাও আমরা দেখি ডিএনসেফালন ছবিতে এই ডিএনসেফালনের এখানে চারটা নামকরণ করা হয়েছে তো আমরা এই নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে যেহেতু কানেক্টেড আমরা দুইটি পার্ট পড়ব কারণ থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস এই দুটো অংশ বা এই দুটো ব্রেইনের পার্টস তারা আসলে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্টেড অথবা ব্রেইনের পার্টের সঙ্গে কানেক্টেড বাকি যে দুটো রয়েছে এপিথ্যালামাস অ্যান্ড ফিনাইল গ্ল্যান্ড তারা হচ্ছে আমাদের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্টেড এবং এই দুটো আমরা যখন নেক্সট কখনো এন্ডোক্রাইন সিস্টেমে আসবো তখন আমরা এই দুটো নিয়ে আলোচনা করব তবে আমাদের পড়াশোনার জন্য আমরা এই টপিকের সাথে থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস সেটা নিয়ে শিখব তারপর রয়েছে সেরিবেলাম ঠিক এখানে যে পার্টটা রয়েছে এই পার্ট এটাকে বলা হয় সেরিবেলাম ওকে এই পার্টটুকে বলা হয়েছে সেরিবেলাম এখানে যে নামকরণ করা হয়েছে সেরিবেলাম নেক্সট রয়েছে আমাদের ব্রেন স্টেম ব্রেন স্টেমে আবার চারটা পার্ট রয়েছে সেই চারটা পার্ট হচ্ছে মেডুলা ফন্স অ্যান্ড মিড ব্রেইন তো আমরা এগুলোই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্রেন স্টেমের অংশ হিসেবে রয়েছে কি কি মিড ব্রেইন পন্স অ্যান্ড মেডুলা অথবা মেডুলা অবলং গ্যাটা চলো তাহলে আমরা একে একে আমরা দেখি তার আগে আমরা দেখব একজন অ্যাডাল্টের ব্রেন প্রায় ওজনে দেড় কেজি অথবা আমরা বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি যা আমাদের শরীরের যে টোটাল ওয়েট আছে তার প্রায় টু পারসেন্ট এবং এই ব্রেনটি পাওয়া যায় হচ্ছে আমাদের যে ক্রানিয়াল ক্যাভিটি রয়েছে আমাদের যে মাথার স্কাল এটাকে আমরা বলে থাকি ক্রানিয়াল ক্যাভিটি তার মধ্যে পাওয়া যায় তো দেখা যাচ্ছে যে এটি খুবই সুরক্ষিত কারণ আমাদের যে স্কাল খুবই শক্ত এক ধরনের ফ্ল্যাট বোন যেটা আমাদের ব্রেনকে প্রোটেক্ট করতেছে তবে আমাদের ব্রেনে কন্টিনিউয়াস ব্লাড সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন হয় এ কারণে আমাদের যে কার্ডিয়াক আউটপুট রয়েছে তার প্রায় ফিফটিন আমাদের সেই ফিফটিন পার্সেন্ট ব্লাড ব্রেইনে যায় এবং দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি আমরা লিটারে পরিমাপ করি প্রত্যেক মিনিটে সাতশো পঞ্চাশ এম এল সাতশো পঞ্চাশ এম এল ব্লাড প্রত্যেক মিনিটে আমাদের ব্রেইনে পৌঁছাইতে হয় বা ব্রেনে যায় আমাদের শরীরে যে টোটাল নিউট্রিয়ান্স অ্যান্ড গ্লুকোজ আছে বা অক্সিজেন আছে তার প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট আমাদের এই ব্রেইন কনজিউম করে থাকে ব্রেইন ইউজ করে থাকে তাহলে আমরা এই সব পরিসংখ্যক থেকে পরিসংখ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ব্রেইনে ব্লাড সাপ্লাইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কন্টিনিউস ব্লাড সাপ্লাই দরকার হয় লেস দেন যদি আমাদের এই ব্লাড সাপ্লাই কখনো কমে যায় তাহলে কিন্তু ব্রেইনে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা দেখা যায় অথবা কমপ্লিকেশন দেখা যায় যেটা আমরা কিনা মেডিকেল সার্জিক্যাল নার্সিং আমরা পড়ে থাকি 
তা এখন আমাদের শেখার জন্য আমরা খুব ভালো মতো বুঝবো যে ব্রেনে কোন কোন আর্টারি এবং কোন কোন ভেইনের মাধ্যমে ব্লাডটা সম্পূর্ণভাবে সার্কেল হচ্ছে বা যাচ্ছে আমরা প্রথমে এই ছবিটির দিকে তাকাই তাহলে আমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারবো এই পার্টটা আমরা চেষ্টা করি বোঝার জন্য যেখানে লেখা আছে কমন ক্যারোটিড আর্টারিস কি আছে কমন ক্যারোটিড আর্টারিস দেখো এখানে দুইটা ভাগ হয়ে গেছে তাই না দুইটা ভাগ এখানে এই অংশ একটা চলে এসেছে এবং এখানে এইখানে আর একটা অংশ এসেছে তো এদেরকে বলা হয় কমন ক্যারোটিড আর্টারিস তো আমরা এই পাশেরটাকে বলতে পারি আমরা রাইট সাইড রাইট কমন ক্যারোটিড আর্টারি এবং এই পাশে যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলতে পারি লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারিস তাই দুইটা আর্টারিসে লেফট এবং রাইট তারা যখন উপরের দিকে চলে গেছে আবার দুইটে পার্টে ভাগ হয়ে গেছে এখানে একটা এবং এখানে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না তো যেটা একটু এই পাশে আমি সেটাকে নাম্বার দিচ্ছি ওয়ান এবং এই পাশে যে রয়েছে তাকে দিলাম টু ঠিক ওর ওয়ান এবং এই পাশে যে রয়েছে তাকে আমরা দিলাম টু তো দেখো দুইটাই কমন ক্যারোটির আর্টারি এখানে দুইটা ভাগ হয়ে গেছে এখানে একটা এখানে একটা অথবা এখানে এখানে একই ঠিক আছে সেম এখান থেকে এভাবে গিয়েছে ওকে তো যে দুইটা এক এক আমরা তাদেরকে বলছি বা তাদেরকে আমরা নাম দিল নামকরণে শিখলাম শিখবো তাদেরকে বলা হয় ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিস কি বলা হয় তাদেরকে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিস কেন তাদেরকে ইন্টারনাল বলা হয় দেখো এখানে যদিও সে একটু বাইরের দিকে বাট যখন ব্রেইনে প্রবেশ করতেছে গলা থেকে তখন তারা ভিতরে চলে যাচ্ছে কিন্তু এই দুই নম্বর আর্টারিটা সে যদিও গলার দিকে ভিতরে ছিল কিন্তু যখন ব্রেইনে পৌঁছেছে তখন সে বাইরে চলে গেল তাহলে এখানে যে ভিতরে ছিল সে বাইরে চলে গেল এ কারণেই তারা হয়ে গেল এক্সটার্নাল তাহলে দেখো এইটা এবং এইটা তারা যেহেতু বাইরে চলে গেল তাই তাদেরকে বলা হয় এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি এবং আমাদের যে এক নাম্বারটা ছিল ঠিক এখান থেকে শুরু করে এইটা আর এই পাশ থেকে শুরু করে এটা তারা ভিতরে চলে আসছে এই জন্য তাদেরকে বলা হয় ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিস হোপফুলি ক্লিয়ার সো গেল ইন্টারনাল এক্সটার্নাল বা ক্যারোটিড আর্টারি পর্ব এখন দেখো এখানে আর একটা আর্টারি রয়েছে সামনের দিকে গিয়েছে এই আর্টারিটা এখানে আর একটা আর্টারি রয়েছে এদেরকে বলা হয় ভার্টিব্রাল আর্টারিস আমরা এই পাশেরটাকে অবশ্যই বলবো রাইট ভার্টিব্রাল আর্টারি এবং এই পাশেরটাকে আমরা বলবো লেফট ভার্টিব্রাল আর্টারি দুইটাকে আমরা কম্বাইন একসঙ্গে বলি ভার্টিব্রাল আর্টারিস তো দেখো এই দুইটা আর্টারি কোন একটা জায়গায় এসে তারা এক হয়ে গেছে এক বা কম্বাইন হয়ে গেছে যে জায়গাটাতে কম্বাইন হয়েছে সেটাকে বলা হয় ব্যাসিলারি আর্টারি কি বলা হয় ব্যাসিলারি আর্টারি তো এই আর্টারিগুলো তিনটা এইটা সেই আমাদের যে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি আমরা এই পাশেরটাকে বলবো রাইট ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এবং এইটা যেটা হচ্ছে আমাদের লেফট ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এবং এই বেসাল আর্টারি তারাই কিন্তু আমাদের ব্রেইনে মূলত ব্লাড সাপ্লাই করতেছে এবং তারা এসে এখানে একটা সার্কেল ক্রিয়েট করতেছে সার্কেলটাকে বলা হয় সার্কেল অফ উইলস অনেক সময় প্রশ্ন থাকে হোয়াট ইজ সার্কেল অফ উইলস তো সেখানে অ্যান্সার হবে রাইট ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি লেফট ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এবং ভ্যাসিলারি আর্টারি যে একটি সার্কেল ভাবে আমাদের ব্রেইনে ব্লাড সাপ্লাই করতেছে তাকে বলা হয় সার্কেল অফ উইলস যদি একটু কঠিন আমি মনে করি তোমরা যদি একটু বারবার টেনে অথবা বারবার একটু বুঝে স্লোতে একটু শোনার চেষ্টা করো এবং বারবার মিলাও আমি শিওর তোমরা এই জিনিসটা বুঝে যাবে তা আমাদের ব্লাড সাপ্লাইয়ের জন্য বা ব্লাড ব্রেইনে গেল এইটার জন্য মোটামুটি এই পার্টগুলো যদি আমরা কাবার করি আমাদের জন্য যথেষ্ট হেল্প হবে পরে আমরা দেখব ব্লাড যখন ইউজ হয়ে গেল বা ব্রেইন যখন একটা আমাদের সে ব্লাডটাকে প্রপারলি ইউজ করলো তারপরে সে ব্লাডটা আবার ফিরে আসতে হবে হার্টে তখন যেভাবে ফিরে আসে আমরা দেখি ছোট ছোট ভেন্স থেকে প্রথমে এটাকে এই ভেন্সগুলোকে বলা হয় কর্টিক্যাল ভেন্স ছোট ছোট ভেন্স থেকে তখন বড় যে জায়গাগুলোতে চলে আসে আমরা সেটাকে বলি সুপিরিয়র সার্জিটাল সাইনাস এবং আরেকটা দেওয়া আছে স্ট্রেট অথবা আমরা বলতে পারি সেটাকে ইনফিরিয়র সার্জিটাল সাইনাস 
এবং সেখানে আরেকটা আমাদের সেই ভেইন রয়েছে যেটাকে আমরা বলি গ্রেট সেরিব্রাল ভেইন অফ গ্যালান এদের মাধ্যমে ব্লাড ফিরে আসে কোথায় ফিরে আসে ফিরে আসে আমাদের এই এলাকাটাকে সেটাকে আমরা বলি দ্য ট্রান্সভার্স সাইনাস অথবা আমরা বলে থাকি সিগময়েড সাইনাস এবং পরিশেষে দুই পাশে দেখো দুই পাশে এখানে দুইটা পার্ট রয়েছে এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল জগুলার ভেইনস কি বলা হয় ইন্টারনাল জগুলার ভেইনস এবং ফাইনালে এই ইন্টারনাল জগুলার ভেইনস হয়ে আমাদের হার্টে রিটার্ন করে তাই হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট ব্লাড সাপ্লাই অ্যান্ড ভেনাস ড্রেনেজ আমি খুব এমফাসাইজ করতে চাই এই পার্টটুক পরীক্ষা আসার মতো যেটা আমাদের পরীক্ষা এসে থাকে বোর্ড পরীক্ষায় তো আমি এনকারেজ করব তোমরা এই পার্টটুক খুব ভালো মতো মন দিয়ে শেখো এখন আমরা চলে যাব ব্রেইনে যে সেরিব্রাম পার্ট রয়েছে আমরা এর আগেই আমরা সেই পার্টটুক আমরা দেখে এসেছি বা আমরা পরিচিত আছি এই পার্টটুক আমি যে ড্র করতেছি বা আমি সার্কেলের ভিতর রাখতেছি এই পার্টটুককে বলা হয় সেরি ব্রাম ঠিক আছে এই পার্টটুক আমরা কি বলি সেরি ব্রাম সেরি ব্রামকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় যখন আমরা ভাগ করে ফেলি তাদেরকে বলা হয় সেরিব্রাল হেমিস্পিয়ার সেরিব্রাল হেমিস্পিয়ার হেমি মানে হচ্ছে ভাগ দুই ভাগে ভাগ করা হয় তো আমরা দুইটা ভাগে কি ভাগ করতে পারি লেফট হেমিস্পিয়ার অ্যান্ড রাইট হেমিস্পিয়ার দেখো এখানে ঠিক ভাগ হয়ে গিয়েছে তাই না এই ভাগটা হচ্ছে সেটা এটা হচ্ছে আমাদের লেফট সাইড এবং এটা হচ্ছে আমাদের রাইট সাইড দুই কালারে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না এদেরকে যদি এটা কোনো কালারফুল না ব্রেনের কিন্তু এখানে আমাদের শেখার জন্য একটু কালার করে দেখানো হয়েছে তো আমরা একটু লেফট হেমিস্পিয়ারের যে ফাংশনগুলো সেগুলো একটু সংক্ষেপে দেখি অবশ্যই তারা যে সেন্সরি স্টিমুলেশন রিসিভ করবে সেটা কোন সাইড থেকে রিসিভ করবে রাইট সাইড থেকে আমাদের লেফট হেমিস্পিয়ার আমাদের যে সেন্সরি স্টিমুলাই সেগুলো রাইট সাইড থেকে তারা রিসিভ করবে এবং তারা সেই রিসিভ করার পরে যে মোটর কন্ট্রোল করবে আমাদের সেই মোটর কন্ট্রোলও করবে রাইট সাইড বডিতে তাহলে আমরা সংক্ষেপে এই পার্টটুকু আমরা বুঝি নেই যে আমাদের লেফট হেমিস্পিয়ার সে সেঞ্চুরি রিসিভ করা এবং মোটর কন্ট্রোল করবে রাইট সাইডের আবার ঠিক অপোজিটভাবে আমরা এখনই এই পার্টটা দেখে রাখি যে আমাদের যে লেফট হেমিস্পিয়ার রয়েছে ব্রেনের বা আমাদের যে সরি রাইট হেমিস্পিয়ার রয়েছে আমাদের ব্রেনের অথবা রাইট সাইডের ব্রেন সে আমাদের লেফট পার্ট থেকে স্টিমুলাই কালেক্ট করবে এবং মোটর ফাংশন সে লেফট সাইডটিকে কন্ট্রোল করে থাকবে তো এইখানে যেহেতু একই রকম পয়েন্ট তা আমি এই কারণেই লেফট রাইট দুই পাশে আমি কভার করে নিলাম এখন আমরা যে পার্টটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের রিমেনিং পার্ট আমাদের লেফট সাইড আমাদের স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশনে সাহায্য করে তার আরও সাহায্য করে আমাদের বিভিন্ন কিছু অ্যানালাইজ অ্যান্ড ক্যালকুলেশন করার জন্য তার আমাদের টাইম এবং সিকুয়েন্স সম্পর্কে ধারণা নিতে সাহায্য করে এবং আমাদের যখন কথা বলি সে কথাগুলোকে আমরা যে ওয়ার্ড পরিণত করি যে কোন ওয়ার্ডের পরে কি বলতে হবে কোন নাম্বারের পরে কত বলতে হবে সেগুলোকে রেকগনেশন করতে এবং আমাদেরকে সেটা আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করে তো এই হচ্ছে আমাদের লেফট হেমিস্পিয়ারের ফাংশন তো রাইট হেমিস্পিয়ারের ফাংশন যেগুলো রয়েছে ক্রিয়েটিভিটি আমরা অনেক কিছু তৈরি করতে চাই অনেকে গান লিখে অনেকে ড্র করে সব ক্রিয়েটিভিটি সেগুলোতে তারা সাহায্য করে দেন এখানে একটা পার্ট রয়েছে সেটাকে বলা হয় স্পেশাল অ্যাক্টি অ্যাবিলিটি এইটার মানে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কিছু স্পেস রয়েছে অথবা বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল যে ধারণা রয়েছে সেই সম্পর্কে তাদের তারা আমাদেরকে সাহায্য করে ফর এক্সাম্পল দিন রাত কোথায় নদী আছে কোন দেশের পাশে কোন দেশ দেন আমাদের দক্ষিণ পূর্ব উত্তর এই সাইডগুলো সম্পর্কে জানা সেটা হচ্ছে আমাদের এই স্পেশাল অ্যাবিলিটি দেন আমাদের কন্টেক্স অ্যান্ড পারসেপশন আমরা যখন কোনো কিছু দেখি কোনো কিছু শুনি সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাওয়া এবং সেই ধারণা নেওয়ার পরে সেগুলো আমাদের আমরা আইডিয়া করতে পারি লাইক আমাদের সামনে এখন যদিও কোনো খাবার নাই কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি একটা খাবার দেখে একটা ছবি দেখে এবং সেই ছবি থেকে আমরা সেই খাবারটার স্বাদ সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে পারি এবং ফাইনালি তারা হেল্প করে আমাদের মানুষের চেহারা জায়গা এবং কোনো জিনিসপত্র রেকগনেশন করার জন্য আমরা যদি কাউকে চিনে থাকি অনেক দিন পর আমরা দেখলে তাদেরকে স্মরণ করতে পারি কোনো একটা জায়গায় যদি আমরা যাই সেটা আবার ফিরে গেলে আমরা সেই জায়গা সম্পর্কে আমরা স্মরণ করতে পারি আমাদের নিজস্ব যা জিনিসপত্র লাইক আমাদের বই খাতা আমাদের পোশাক আশাক আমরা দেখলে চিনতে পারি সেগুলো রেকগনেশন করতে সাহায্য করে তো এটা আমাদের রাইট হেমিস্পিয়ারের ফাংশন খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশন এবং আমাদের ভালো মতো এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে তো আমরা 
আমরা সেরি 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 ব্রামকে আমরা যে দুইটা ভাগে ভাগ করি সেটাকে বলা হয় সেরিব্রাল হেমিস্পিয়ার তো প্রত্যেকটা হেমিস্পিয়ারকে আবার চারটা ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে তো আমাদের দুইটা হেমিস্পিয়ার আমরা যদি দুইটাকে চারটা প্লাস চারটা ভাগে ভাগ করি টোটাল হবে কয়টা লোভ আটটা লোভ হবে টোটাল ঠিক আছে তো আমরা দেখি সেই লোভগুলোর নাম কি আছে প্রথমে আমরা দেখি ফ্রন্টাল লোভ এক নাম্বার দিলাম ফ্রন্টাল লোভ ফ্রন্টাল লোভ হচ্ছে এই পার্টটুক এটুকু আমরা বলি ফ্রন্টাল লোভ আমরা যদি আমাদের সেই স্কেলিটাল পার্ট মনে রাখি মনে স্মরণ করার চেষ্টা করি এখানে যে হাড্ডি ছিল সেটা ছিল ফ্রন্টাল বোন তো এই ফ্রন্টাল বোনস তার নিচেই পাওয়া যায় ফ্রন্টাল লোভ আর ফ্রন্টাল লোভ আমাদের বেশ কিছু ফাংশনে সাহায্য করে তারা কি কি ফাংশন করে ডিসিশন মেকিং ইম্পালস কন্ট্রোল জাজমেন্ট অ্যান্ড ইমোশন কন্ট্রোল তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেই যে ইমোশন কন্ট্রোল জাজমেন্ট এগুলোর জন্যই অথবা সেই সেই ইমোশন কন্ট্রোল জাজমেন্ট এর পরে যে আমরা যে ডিসিশন মেকিং করি সেই কাজে আমাদের ফ্রন্টাল লোভ বা আমাদের সেই সামনের যে ব্রেনের পার্ট তারা হেল্প করতেছে নেক্সট আমরা চলে যাবো প্যারাইটাল লোভ এটুকু হচ্ছে প্যারাইটাল লোভ প্যারাইটাল লোভ আমরা দুই নাম্বার দিলাম প্যারাইটাল লোভ আমাদের যে কাজে হেল্প করছে তা হচ্ছে আমাদের যে সেন্সরি পারসেপশন এবং মুভমেন্ট সেন্সরি পারসেপশন বলতে বোঝাচ্ছে যে সেন্সরি পারসেপশন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে তা হলো আমাদের যে সেন্স রয়েছে স্পেশাল সেন্স সেই সেন্সগুলো পাওয়া সেন্সগুলোর সম্পর্কে ধারণা রাখা লাইক আমি যখন কাউকে দেখি বা আমি যখন দেখি কেউ আসতেছে আমি যখন কারো কথা শুনি বা কোনো স্বাদ নেই সেইগুলো তারা হ্যান্ডেল করে বা সেগুলো তারা হেল্প করে এবং আমাদের সেই অনুসারে মুভমেন্ট করতে সাহায্য করে লাইক আমাদের চোখ মুভমেন্ট হয় আমাদের আমরা যখন কিছু শুনি তার দিকে আমরা তাকাই মুভমেন্ট করি এই মুভমেন্টে তারা সাহায্য করে তারপর রয়েছে আমাদের টেম্পোরাল লোভ এটুকু আমরা বলি টেম্পোরাল লোভ টেম্পোরাল লোভ আমাদের যে কাজে সাহায্য করে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলতে সাহায্য করে আমাদের সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিতে সাহায্য করে ইমোশনে সাহায্য করে শুনতে সাহায্য করে এবং আমাদের মেমোরিতে তারা সেভ করে রাখে বা আমাদের মেমোরির জন্য তারা সাহায্য করে এবং ফাইনালি যে লোভটা রয়েছে এটাকে আমরা যদি আগেরটাকে আমরা তিন নাম্বার দিয়ে আসি এবং ফাইনালি এটা হবে চার নাম্বার লোভ সেটাকে বলা অসিপিটাল লোভ অসিপিটাল প্রাইমারিলি আমাদের ভিশনে সাহায্য করে আমাদের চোখের থেকে যে দেখি সেই ভিশনের জন্য তারা সাহায্য করে তো দেখো আমাদের প্রত্যেকটা লোভ ডিপেন্ড করে তাদের সেই যে আমাদের যে হাড্ডি ছিল বা বোনস ছিল সেই স্কাল বোন ফ্ল্যাট এক ধরনের বোন তারা যেখানে যেভাবে ছিল সেই অনুসারে তাদেরকে নামকরণ করা হয়েছে তা আমাদের যে সেরিব্রাল কর্টেক্স রয়েছে তারা আমাদের মেনলি তিনটা হায়ার অ্যাক্টিভিটির কাজ করে তিনটা কাজ করে প্রথমে যেটা বলি আমরা হায়ার অর্ডারে কাজ করে সে হায়ার অর্ডারে কাজ কি কি তারা তারা আমাদের সেই মেমোরিতে কাজ করে মেমোরির জন্য কাজ করে আমাদের সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটির জন্য কাজ করে থিঙ্কিং রিজনিং মোরাল ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড লার্নিংয়ের জন্য তারা সাহায্য করে দেন সেন্স সরি পারসেপশনের জন্য যে কাজগুলো করে আমাদের যে কোথায় পেন রয়েছে সেই পেন সেন্সেশন টেম্পারেচার সেন্সেশন টাচ স্লাইড হিয়ারিং টেস্ট অ্যান্ড স্মেল এই সম্পর্কে তারা আমাদেরকে সাহায্য করে এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের সেন্সরি পারসেপশন ওকে এবং যে ইনিশিয়েশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ স্কেলিটাল মাসেলস তারা আমাদের কোথায় কোন মাসেল কখন কন্ট্রাক্ট করতে হবে অথবা কোথায় কোন রিল্যাক্স করতে হবে সেই জন্য তারা সাহায্য করে এটা হচ্ছে আমাদের সেরিব্রাল প্রটেক্সের একদম সামারি অফ ফাংশন আমরা যে ফাংশনগুলো সেগুলো সামারি অনুসারে যদি এভাবে বলি নেক্সট আমরা চলে যাব ডিএন সেফালনে এই ডিএন সেফালনের দুইটা পার্ট আমরা এখানে পড়ব যদিও আমি একটু অন্যটাও জানাই দেব কিন্তু তারা আমাদের বুঝতে হবে যে তারা আমাদের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের পার্ট এই দুটো যেটা হচ্ছে আমাদের এপিথালামাস অ্যান্ড পিটিটারি গ্ল্যান্ড তারা হচ্ছে আমাদের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের পার্ট আর এই দুটা থালামাস এবং হাইপোথালামাস তারা হচ্ছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট তো দেখি আমরা এক এক করে এই ছবির মাধ্যমে আমরা থালামাস সম্পর্কে জানবো এবং থালামাসের ফাংশন নিয়ে আমরা একটু দেখবো 
তো আমাদের ব্রেইনের যে মিডল পার্ট এখানে রয়েছে এটা হচ্ছে থ্যালামাস ওকে এবং এই থ্যালামাসের কাজ হচ্ছে আমাদের যে বডিতে বিভিন্ন জায়গায় যে ভিসারাল এবং স্কিনের উপরে যে সেন্স আসে হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা টাচ হইতে পারে পেইন হইতে পারে টেম্পারেচার যে কোনো কিছু আসে সেটাই এই থ্যালামাসে আসার পরে ইন্টারপ্রিটেশন হয় যদি মনে করো গরম লাগে এই থ্যালামাস বলে দিচ্ছে যে আমাদের এই এখন বডি টেম্পারেচার হট অথবা গরম ঠান্ডা লাগে থ্যালামাস বলে দিচ্ছে পেইন লাগে থ্যালামাস বলে দিচ্ছে আমাদের কোনো টাচ করতেছে থ্যালামাস আমাদের সেই কাজটা করতেছে বা সেভাবে বলে দিচ্ছে তো এই থ্যালামাসের খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আমরা জানতে পারলাম এবং আমরা দেখি তার অবস্থান কোথায় ঠিক মিড মিডল পার্ট অফ দ্য ব্রেইন রাইট আমাদের সেই সেরিব্রাম তার নিচে মাঝখানে এই থ্যালামাসের অবস্থান এই ছবিটির মাধ্যমে আমরা হাইপো থ্যালামাস সম্পর্কে শিখে নেব তার আগে আমাদের খুব ধারণা করতে হবে যে জানতে হবে যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়ার পার্ট এবং এটা হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়ার পার্ট তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের সামনের পার্ট ব্রেইন আর এটা হচ্ছে আমাদের পিছনের পার্ট ব্রেইন অলরেড এর আগের স্লাইডে আমরা দেখে আসছি এই জায়গাটাকে বলা হয় থ্যালামাস থ্যালামাসের ঠিক নিচে এবং এখানে যে গ্ল্যান্ড রয়েছে পিটুটির গ্ল্যান্ড তার উপরে যে জায়গাটি সেটিকে বলা হয় হাইপো থ্যালামাস যদিও হাইপো থ্যালামাস একটু ছোট বাট এটা প্রায় সাত গ্রামের মতো ওজন এবং এর খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ রয়েছে এর ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে এই হাইপো থ্যালামাস আমাদের এই পিচুটেরি গ্ল্যান্ডের যে দুইটা লোভ রয়েছে অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড পোস্টেরিয়ার পিটুটেরি গ্ল্যান্ড তাদের সঙ্গে কানেক্টেড এবং আমাদের বডিতে প্রয়োজন অনুসারে সেই পিটুটেরি গ্ল্যান্ড থেকে তারা হরমোন রিলিজ করার জন্য এই হাইপো থ্যালামাসের মাধ্যমেই সেই হরমোনগুলো রিলিজ হয় এই পিটুটেরি গ্ল্যান্ড থেকে এবং আমরা যখন এন্ডোক্রাইন সিস্টেম পড়ব তখন আমরা খুব ভালো মতো এই ধারণা পাব যে পিচুটি গ্ল্যান্ডের কত ইম্পর্টেন্স রয়েছে তারা কি ভাইটাল রোলস আমাদের জন্য প্লে করতেছে এবং সেই রোলস প্লে করার জন্য যে পার্ট নার্ভাস সিস্টেমের হেল্প করে সেটা হচ্ছে এই হাইপো থ্যালামাস তো হাইপো থ্যালামাস এখানে সেই অংশটুক এটা হেল্প করতেছে আমাদের পিটুটি গ্ল্যান্ডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য বা পিটুটি গ্ল্যান্ডের যে সিক্রেশন সেটাকে রেগুলেট করার জন্য আমরা এখানে হাইপো থ্যালামাসের ফাংশন একটু ডিটেলসে দেখব প্রথমে যদি দেখি যে তার আমাদের অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে কাজ করতেছে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে আমাদের সেম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসেট সেম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যেটা আমি এর আগের একটি লেকচারে কমপ্লিট করেছি তোমরা দয়া করে সেই পার্টটি দেখে আসবে নেক্সট আমাদের যখন ক্ষুদা লাগে এই ক্ষুদা লাগার যে সেন্সেশনটা সেটা আমাদের এই হাইপো থ্যালামাস বডিতে বলে দিচ্ছে যে আমাদের ক্ষুদা লাগে এবং খাবার পরে একটা সময় তো আমরা অবশ্যই তৃপ্ততা লাভ করি তাই না স্যাটিসফাইড হয়ে যায় সেটাও বলে দেয় হাইপোথ্যালামাস যে এখন আর খাওয়া লাগবে না বা ক্ষুদা নিবারণ হয়েছে তারপর আমরা যখন আমাদের যখন ক্ষুদা লাগে থ্রেস্ট লাগে এবং আমরা যখন পানি পান করি সেই ব্যালেন্সটাও তারা মেনটেন করতে সাহায্য করে আমরা তো কন্টিনিউ পানি পান করতেই পারি না আমাদের একটা সময় আসে যখন আমরা বুঝি যে আমাদের এখন আর পানি পান করার প্রয়োজন নাই তো দুই ক্ষেত্রে যখন পিপাসা লাগে এবং যখন পানি পর্যাপ্ত পান করি দুইটারই তারা আমাদেরকে সেই ইনফরমেশন সেন্ড করে আমাদের বডি টেম্পারেচারের জন্য তারা সাহায্য করে যে এখন কি গরম বা ঠান্ডা সেটার জন্য তারা হেল্প করে দেন আমাদের যে ইমোশনাল রিয়াকশন রয়েছে লাইক আমরা আনন্দ পাই আমরা ভয় পাই বা আমরা রাগান্বিত হয়ে যাই সেই সম্পর্কে তারা সেই সম্পর্কে তারা সিগন্যাল দিয়ে থাকে আমাদের যে এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের সঙ্গে তারা কানেক্টেড রয়েছে আমাদের যে সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার লাইক আমরা মেল আমাদের যে গলার ভয়েস ভারী রয়েছে এবং আমরা যে আমাদের যে বিয়ার্ড হয় বা আমরা যে মেল আচরণ করে থাকি অথবা ফিমেল তাদের যে ব্রেস্ট হবে বা তারা যে চাইল্ড বিয়ার করবে সে সম্পর্কে যে যে হরমোনের প্রোডাকশন হয় সেই প্রোডাকশনের জন্য সিক্রেশনের জন্য এই হাইপোথ্যালামাস অ্যাক্টিভিটি বা ফাংশন করে থাকে দেন আমরা যখন ঘুমাবো আমরা চাইলেই কিন্তু ঘুমাইতে পারি না আমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ হরমোন প্রয়োজন রয়েছে এই ঘুমাতে এবং ঘুম থেকে আবার উঠতে হবে সেই সাইকেলে এই হাইপোথ্যালামাস কন্ট্রিবিউশন করতেছে এবং ফাইনালি আমাদের যে মোটর কন্ট্রোল লাইক আমরা যে গিলি হ্যাঁ আমরা একটা খাবার দেওয়ার পরে বা আমরা পানি নেওয়ার পরে যে সলোয়িং করতেছি সেই গিলতে সাহায্য করতেছে এই হাইপোথ্যালামাস তাহলে হাইপোথ্যালামাসের কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন রয়েছে আমি এনকারেজ করবো তোমরা খুব ভালো মতো এই ফাংশনগুলো জেনে নেবে নেক্সট আমরা চলে যাব ব্রেইন স্টিমে 
এই ব্রেন স্টেম তাকে আমরা আবার কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি বলা হয় মিড ব্রেন পন্স অ্যান্ড মেডুলা আমরা একটা একটা করে দেখব এগুলো আমাদের নামগুলো শিখলেই হবে এবং আমরা হালকা পাতলা পরিচিতি আমরা জেনে নেব প্রথমে দেখি এই পার্টটা আমরা মিড ব্রেনে পার্ট দেখতেছি এটা হচ্ছে আমাদের মিড ব্রেন তাহলে এই মিড ব্রেন হচ্ছে আমাদের এমন একটি জায়গা যার ভিতর দিয়ে নার্ভ উপর দিকে পাস হয়ে গেছে বা আমাদের সেই সিগন্যাল উপর দিকে চলে যায় আবার উপর থেকে যখন কোনো সিগন্যাল আসতে হবে এই মিড ব্রেনের ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করতে হবে আমরা এখন যে পার্টটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের ফনস পার্ট ব্রেন স্টেমের একটা পার্ট এবং এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে পনস রাইট তো এইটা আমাদের মিড ব্রেন তার নিচের দিকে দেন এই অংশটাকে বলা হয় সেরিবেলাম সেরিবেলামের সামনের দিকে এবং এটা হইতেছে আমাদের মেডুলা অবলাঙ্গাটা মেডুলা অবলঙ্গাটার উপরের দিকে অবস্থিত এই অংশটাকে বলা হয় পনস এই পনস একটা ব্রিজ তৈরি করতেছে কেমনভাবে ব্রিজটা তৈরি করতেছে দেখো এখান থেকে এই দুইটা হেমিস্পিয়ার রয়েছে ওর হ্যাঁ দুইটা ভাগ রয়েছে এখান থেকে যে নার্ভ ফাইবারগুলো আসে সেগুলোকে উপরে হায়ার দিকে এবং নিচে লোয়ার দিকে যে ক্যারি করতেছে বা ভাগ হয়ে গেছে সেটার মাঝখানে যে পার্টটা রয়েছে সেটি হচ্ছে এই পঞ্চ তাই এটা একটা ব্রিজের মতো কাজ করতেছে এবং এই পঞ্চের আর একটা বিশেষ কাজ হচ্ছে সে মেডুলা অবলঙ্গাটার সাথে একসঙ্গে মিলে আমাদের যে রেসপারেটরি কন্ট্রোল রয়েছে বা রেসপারেশনের যে সেন্টার রয়েছে কন্ট্রোল করার জন্য সেই ক্ষেত্রেও তারা অবদান রাখতেছে নেক্সট আমরা যে পার্টটা দেখবো সেটাকে বলা হয় মেডুলা অবলঙ্গাটা অথবা সংক্ষেপে অনেক সময় মেডুলা বলা হয় এখানে আমরা ছবিতে দেখা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র মেডুলা লেখা আছে এই মেডুলা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার লং একটি এরিয়া কতটুকু লং টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার লং এবং আমাদের সেই সম্পূর্ণ ব্রেইনের সব থেকে লাস্ট পার্ট সব থেকে শেষের পার্ট যার পরে ব্রেনের আর কোনো পার্ট নাই শুরু হয়ে গেছে স্পাইনাল কর্ড ঠিক আছে তো স্পাইনাল কর্ডের সঙ্গে যে পার্ট কানেক্টেড এই ব্রেনের সেই পার্টটা হয়েছে আমাদের এই মেডুলা অবলঙ্গাটা তো এই মেডুলা অবলঙ্গাটা সে কিন্তু আমাদের এই মিড ব্রেনের নিচে পনসের পিছনে সেরিবেলামের সামনে অবস্থিত এই অংশটি হয়েছে আমাদের সেই মেডুলা অবলঙ্গাটা আমরা মেডুলা অবলঙ্গাটার কিছু এই মেডুলা অবলঙ্গাটার কিছু স্পেশাল নার্ভ রয়েছে যে নার্ভগুলো বা যে সেল বডিগুলো আমাদের সেই অটোনোমিক রিফ্লেক্সের সঙ্গে কাজ করতেছে কোথায় কোথায় তারা সেই কার্ডিও ভাস্কুলার সেন্টারে তারা আমাদের হেল্প করতেছে তারপরে তারা আমাদের হেল্প করতেছে রেসপারেটরি সেন্টারে এবং ফাইনালি আমাদের যে রিফ্লেক্সেস রয়েছে সাচেস ভমিটিং রিফ্লেক্স কাফিং স্নিজিং অ্যান্ড সলোয়িং এগুলো তারা সবই কন্ট্রোল হচ্ছে আমাদের এই মেডুলা অবলঙ্গাটার মাধ্যমে ফাইনালি আমরা যে পার্টটা দেখবো সেটাকে বলা হয় সেরিবেলাম এইটা হইতেছে আমাদের একজন লোকের বা একজন ব্যক্তির এই পার্টটা হইতেছে পোস্টেরিয়ার ভিউ তার মানে পিছনের পার্ট আর এটা হইতেছে অ্যান্টেরিয়ার ভিউ তার মানে সামনের পার্ট এটা হচ্ছে সামনের পার্ট তো পিছনের পার্টে ঠিক এই সেরিব্রামের নিচের যে পার্ট সেটাকে বলা হয় সেরিবেলাম এই সেরিবেলাম দেখতে ছোট্ট ব্রেনের মতো এই জন্য একে বলা হয় লিটিল ব্রেন কি বলা হয় লিটিল ব্রেন এবং দেখো এইটার যে ফাংশন তা হচ্ছে আমাদের মোটর লার্নিং এ সাহায্য করে মোটর লার্নিং বলতে বোঝাচ্ছে যে আমাদের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করতে লাইক ড্যান্সিং করা অথবা কোনো গেমস খেলা স্পোর্টস করা দৌড়ানো সাঁতরানো এই যে কাজগুলো আমাদের যেখানে মাসেলস যেখানে আমাদের স্কেলিটাল ইউজ করা হয় সেগুলোকে বলা হয় মোটর তো এই ধরনের কাজে তারা সাহায্য করে ড্রয়িং করা তারপরে আমাদের সেই বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার ভিতরে সেগুলো করা তারপর তারা আমাদের সাহায্য করে বডি পজিশনটাকে মেনটেন করা লাইক আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো আমরা বসে থাকবো যেভাবে বসে থাকবো সেটাও তারা কন্ট্রোল করতেছে মেনটেন করতেছে মেনটেন করতেছে আমাদের শরীরের ব্যালেন্সটাকে 
ব্যালেন্স বলতে বুঝাচ্ছে যে আমরা হয়তো অনেক সময় এমন একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটি সেই রাস্তা বরাবর যেতে হবে মানে আমরা বুঝি যে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে ওই যে ব্যালেন্সটা কন্ট্রোল করতে হয় আমরা পড়ে যাই না ধাপাস করে বা আমরা কোনো কিছুর সাথে গিয়ে বাম্প করি না বা ধাক্কা খাই না এই যে ব্যালেন্সটা কন্ট্রোল করতেছে এটি কন্ট্রোল করতেছে সাহায্য করতেছে আমাদের সেরি বেলাম এবং আমাদের ফাইনালি ফাইন মোটর মুভমেন্টে আমাদের যে সূক্ষ্ম কাজগুলো করে করে আমাদের সেই মোটরের সেই মুভমেন্টে তারা অংশগ্রহণ করতেছে বা তারা পার্টিসিপেট করতেছে সাজেস লাইক আমরা যখন কোনো একটা শুয়ের ভিতরে আমরা চেষ্টা করি একটা সুতার দোকানোর জন্য সেটা কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে কাজটা করতে হয় তারপরে যারা নিউরো সার্জন তারা কিন্তু অনেক সূক্ষ্মভাবে কাজ করে এই সমস্ত কাজে আমাদের বডি আমাদের ব্রেনের যে পার্ট সাহায্য করে সেটি হচ্ছে এই সেরি বেলাম তো আজকের এই টপিকটি দ্য ব্রেইন এই পর্যন্তই এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আমাদের নার্সিং স্টুডেন্টদের জন্য কারণ এখান থেকে এম সি কিউ রিটেন শর্ট ব্রড বোথ দেন আমাদের ভাইবা কোয়েশ্চেন্স অস্থি ইভেন প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন এখান থেকে আসে তো আমি এনকারেজ করব ভিডিওটি বারবার দেখার জন্য ভালো মতো দেখার জন্য এবং বোঝার জন্য কারো যদি কোনো জায়গায় বসতে সমস্যা হয় কাইন্ডলি তোমরা কমেন্ট সেকশনে লেখো আমি তোমাদেরকে রেসপন্স করব সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো দেখা হবে আমাদের পরবর্তী কোনো টপিকে